గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఎన్ని రకాల నొప్పులు ఉన్నాయి అన్ని రకాల పెయిన్స్ కి హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్పడానికి మనతో పాటు మాస్టర్స్ హోమియోపతి నుంచి డాక్టర్ రవికిరణ్ ఉన్నారు వారిని అడిగి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో అసలు పెయిన్స్ యూజువల్లీ ఎందుకు వస్తాయి టోటల్ గా ఎన్ని రకాల పెయిన్స్ ఉన్నాయి అసలు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నొప్పి ఉండడం మనకి చాలా ఇబ్బందికరమైన అంశం దానివల్ల మన శరీరానికి ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటారు కానీ అలా కాదండి ఇది కూడా ఒక విధమైన ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం ఎట్లయితే మన బాడీలో ఉన్న రోగ శక్తి రోగాలు రాకుండా ఎలాగైతే కాపాడుతుందో నొప్పి అనేది ఉండడం వల్ల మనకు జరిగే ఇంజురీ అంటే దెబ్బ తగిలిందని తెలియటానికి కానీ లేదా లోపల ఏదైనా డ్యామేజెస్ జరుగుతున్నా మనకు తెలియకుండా ఉన్నట్లయితే వాటి గురించి తెలియజేసే సింటమ్ కానీ మనకు నొప్పి అని అనే ఒక సెన్సేషన్ని మన బాడీ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఆ నొప్పి వివిధ రకాలుగా ఉండి అవి ప్లేసెస్ బట్టి మనకు దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ సింటమిటీని బట్టి ఆ డిసీజ్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి అయితే వివిధ రకాల డయాగ్నోస్టిక్ ప్రూల్స్ వచ్చాయి కానీ గత ప్రీవియస్లో అంటే ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం ఓన్లీ పేషెంట్ యొక్క చెప్పే సింటమ్స్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు నొప్పి చాలా క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేసేది ఆ ప్లేసెస్ బట్టి కానీ వాటి యొక్క ఇంటెన్సిటీ బట్టి ట్రీట్మెంట్ మొదలెట్టే వాళ్ళు దాని ప్రకారం పేషెంట్లని రక్షించడానికి కానీ వాళ్ళని కాపాడడానికి కానీ చాలా మటుకి యూజ్ అవుతూ ఉండేది అలా రకరకాల పెయిన్స్ ఉంటాయను మేజర్గా ఆ పెయిన్స్ అనేవి మనకి న్యూరాలజికల్ పెయిన్స్ ఒకటి మళ్ళీ రెండోది ఏంటంటే మస్కులర్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ కొన్ని బోన్స్ వల్లకి ఇంపాక్ట్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ విసరల్ పెయిన్స్ అంటే లోపల ఉన్న అవయాలకు ఏదైనా దెబ్బంది అయినప్పుడు వచ్చే పెయిన్స్ కానీ లేదా మనకు సైకలాజికల్గా ఇంపాక్ట్ ఉండే పెయిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే దాన్ని మిర్రర్ ఇమేజ్ బాక్సెస్ అంటారు అంటే ఒకవేళ ఆ పెయిన్ ఉన్నట్లయినా వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు ఆ పెయిన్ అలాగే ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు రియాలిటీగా వాళ్ళు ఊహించుకున్నట్టు వాళ్ళకి అనిపించదు బట్ పెయిన్ మాత్రం వాళ్ళు ఫెల్ట్ అవుతూ ఉంటారు అలా మిర్రర్ ఇమేజ్ పెయిన్స్ కానీ లేకపోతే మనకి ఫాంటమ్ పెయిన్స్ కానీ రెండోది ఏంటంటే మన క్యాన్సర్ కణాలలో ఏవైతే ఎప్పుడైతే క్యాన్సర్ ఎక్కువగా అయితే ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటుందో ఆ పెయిన్ తట్టుకోలేనంత లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వచ్చే పెయిన్స్ కూడా మనం దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే కాల్ హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే బాలాజీ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి మేడం నాకు స్పైన్ లో డి టెన్ డి లెవెన్ లో బోన్ ఆస్టియోపైట్ ఫామ్ అయి నవ్ కంప్రెస్ చేస్తుంది మేడం ఓకే సో అది నడవడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది నడవడం రావట్లేదు నడవడం రావట్లేదంటే బ్యాలెన్స్ మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నారా లేదా నడక నడుస్తుంటే నొప్పి ఎక్కువగా వస్తుందా నడవడం నిలవడం కూడా రావట్లేదు సార్ అది నవ్ కంప్రెస్ అయిపోయి ఓకే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఆస్టియోఫైట్స్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం కాదండి నరు కంప్రెషన్ వల్ల మీ యొక్క నడకలో వచ్చిన తేడా రిగార్డింగ్ ఆస్టియోఫైట్స్ అనేవి నార్మల్గా అరుగుదలకు ముందుగా వచ్చే కణాలని మనం ఆస్టియోఫైట్స్ అంటూ ఉంటాం వాటిని క్లియర్ చేయడం ఒక అయితే అయితే మీకు ఒరిజినల్గా ప్రాబ్లం దేనివల్ల వచ్చిందో దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ నాకు తెలిసి నరువు యొక్క కోఆర్డినేషన్లో తేడా రావడం వల్ల కానీ నరువు కంప్రెషన్ వల్ల మీ యొక్క నడకలో తేడా రావడం జరుగుతుంది అందువల్లే మీ గేట్ మూమెంట్ కానీ లేకపోతే నడుస్తుంటే నొప్పి కానీ లేదా నడకనే ఇంపాసిబుల్గా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీరు మెడిసిన్స్ అయితే ఉన్నాయి దర్ ఈజ్ అ నో డౌట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ పాత రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకుని అప్రోచ్ అవ్వగలిగితే సాధ్యమైనంత వరకు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు పెయిన్స్ కి చాలా మంది పెయిన్ కిల్లర్స్ రిపీటెడ్ గా యూస్ చేస్తారు ఎవ్రీ డే అది ఒక కంపల్సరీ డైట్ తీసుకున్నట్టే టాబ్లెట్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు పెయిన్స్ కి సో పెయిన్ కిల్లర్స్ యూస్ చేయొచ్చు అలాగా బేసిక్ ఏంటమ్మా అంటే పెయిన్ కిల్లర్ మెకానిజం పెయిన్ జనరేట్ అయ్యే మెకానిజం రెండు కూడా దాదాపుగా ఒకే యాక్షన్ మీద పనిచేస్తుంటాయి ఒకే సూత్రం మీద పనిచేస్తుంటాయి ఎక్కడైతే పెయిన్ కి ఆధారభూతమైన నొప్పి వల్ల అంటే ఒకవేళ జాయింట్ పెయిన్ సరుగుదల వల్ల వచ్చే నొప్పిని బ్రెయిన్కి సెన్సార్ ద్వారా సెన్సరీ సిస్టమ్ ద్వారా అందించడం వల్ల మనకు అక్కడ నొప్పి ఉంది కాబట్టి ఆ జాయింట్ మూవ్మెంట్ ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది బాడీ ఆ జాయింట్ మూవ్మెంట్ ఆపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉంటుంది ఇంక అరుదలగా ఇంకా కంటిన్యూ ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా అవే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే మీరు పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకుంటారో ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళదు ఆ పెయిన్ యొక్క ఫీలింగ్ మీకు ఫినిష్ అయిపోతుంది మీరు రెగ్యులర్ వర్క్లోకి మీరు వెళ్ళిపోతుంటారు సపోజ్ మీరు నడుములో డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది నడుము నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది మీరు పెయిన్ కిల్లర్ మెడిసిన్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు మళ్ళీ ఇంకా వర్క్ చేయటం అదే సిచ్యువేషన్లు పనిచేయడం మొదల
అది హోమియోపతిలో బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ దానికి అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాల్ హలో నమస్తే మేడం హలో ఆ చెప్పండి మనోహర్ మీ డౌట్ ఏంటి ఆ సమ్మేళనను రన్నింగ్ చేయంగ కాల్ స్కిట్ అండి మేడం ఓకే మనోహర్ రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ జాగ్ మొకల్ల మేడం ఎంఆర్ఎస్ కామ్ ఇస్తే మినిస్టర్ టు గ్రేడ్ వన్ స్పేర్ అన్న ఉంది మేడం దానికి ఉన్న సబ్జెరన వర్క్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి సర్జరీ అవసరం లేదు మనోహర్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మెనిస్కస్ ఏవైతే వాచ్ పే ఉన్నాయో స్వెల్లింగ్ అయిందో దాన్ని రికవర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అసలు మూమెంటే చేయలేని పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు సర్జరీ గురించి ఆలోచించవచ్చు కానీ అంత లేవని ఎప్పుడు ఇబ్బంది లేనప్పుడు మీరు అనవసరంగా వాటి గురించి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అంతవరకు కొంత మూమెంట్ చేసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడడం చాలా అవసరం మీరు వేసుకున్న షూస్ కానీ చెప్పులు కానీ వాటి యొక్క కంఫర్ట్ షూ కంఫర్ట్ అంటే ఫూట్ని బట్టి వేసుకోవాలి ఇష్టమైన సైజెస్ వేసుకున్నా సరే మీరు ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తుంటారో అప్పుడు ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మీరు ఫర్దర్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయండి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఓకే కాల్ హలో మేడం నమస్తే మేడం ఆ నమస్తే గురువు గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి ఆ మేడం మా మదర్ కి అరౌండ్ 55 ఇయర్స్ ఏజ్ మేడం ఓకే ఆ వర్టిబ్రేట్ పెయిన్ అనేది కొంచెం ఒక డిస్క్ అనేది కంప్రెస్ అయ్యి కొద్దిగా లాంగ్ పెయిన్ అనేది లాంగ్ పీరియడ్ నుంచి ఉంది మేడం కొద్ది నాకు తెలిసి ఆర్థరైటిస్ కంప్లైంట్ ఉండొచ్చు అది ఆస్ట్రియో ఆర్థరైట్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఆర్థరైటిస్ కంప్లైంట్ ఉండడం వల్ల తనకు నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది ఇంతకు ముందు చెప్పినప్పుడుగా పాంటమ్ పాయింట్స్ అని అంటుంటారు పాంటమ్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జాయింట్ దగ్గర వచ్చే నొప్పులలో నార్మల్ ఎక్స్రేస్లో దాని గురించి ఏమి తెలియకపోయినా నొప్పి మాత్రం పేషెంట్ బాగా ఫీల్ అవుతుంటారు దానివల్ల విలువలు ఆడిపోతుంటారు ఇది క్లారిటీగా తెలియాలంటే మనకు ఎంఆర్ఐ చేస్తే మీకు లెవెల్స్ ఆఫ్ డే క్లియరెన్స్ అనేది వస్తుంది కానీ ఎంఆర్ఐ నాకు తెలిసి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఉందని పేషెంట్ చెప్తున్నప్పుడు మనం దానికి తగ్గట్టుగా సింటమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా క్లియర్ అవుతుంది అనంతపూర్లో మంచి హోమియోపతి డాక్టర్స్ ఉన్నారు అవైలబుల్గా మీరు ఒకసారి అయితే అప్రోచ్ చేసి చూడండి డెఫినెట్గా తన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ దృష్ట్యా కూడా ఇది త్వరగానే రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఎలాంటి పెయిన్స్ చూస్తుంటాం యూజువల్లీ వాళ్ళకి ఎలాంటి అంటే దానికి రీజన్స్ ఏంటి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి రైట్ పిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం అయితే రెండు రీజన్స్ అండి విసరల్ పెయిన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు సపోజ్ అబ్డమినల్ పెయిన్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు ఇండియేషన్ వల్ల కానీ గ్యాస్ ఒకేసారి అది రావడం వల్ల ఇంటర్నల్ పెయిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇంకా రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు ఆటలు ఆడటంలో వాళ్ళ కానీ లేదా ఈ మధ్యకాలంలో బ్యాగ్స్ ఎక్కువ మోయటం వల్ల వచ్చిన అడుగు నొప్పులకు ఎక్కువగా మనం చూస్తాం కొంతమంది కేసెస్లో అరౌండ్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ హెడ్ ఎక్కు సంబంధించిన పెయిన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా చెప్తుంటారు అదొక కొంతవరకు రీజన్ ఉంటుంది అలా అన్నీ కాకుండా కొంత సైకలాజికల్ పాయింట్ స్కూల్కి వెళ్ళే భయం వల్ల కానీ ఊరికే ఫ్రీక్వెంట్గా వాళ్ళు కడుపు నొప్పి అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది సైకలాజికల్ పెయిన్ ఒరిజినల్ పెయిన్ తెలుసుకోవాల్సింది పేరెంట్స్ కాదు యాక్చువల్గా డాక్టర్స్ సజెషన్ బట్టి సజెషన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఫోబియా ఆఫ్ స్కూల్ కానీ ఫోబియా ఆఫ్ టీచర్ కానీ ఫోబియా ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దీనివల్ల వాళ్ళు భయపడి వాళ్ళకి తెలియకుండా నేను కడుపు నొప్పి లాంటిది మొదలవుతుందని చూసుకోవాలి ఇలా దీంట్లో ఎక్కువగా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు వాంతులాగా అనిపించడం ఇమ్మీడియట్ తినగానే వాంతి చేసుకోవటం మళ్ళీ స్కూల్ లేదు అని తెలియగానే మళ్ళీ కామ్ అయిపోయి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మామూలు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్గా ఉండటం లాంటివి గమనించవచ్చు ఇది క్లియర్ కట్ డయాగ్నోసిస్ కావాలి అంటే మాత్రం పీడియాటిషియన్స్ కానీ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్సే మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు బాడీలో ఒక పార్ట్లో పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో అది అక్కడే ఉంటుందా లేకపోతే వేరే పార్ట్స్కి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ సయాటిక పెయిన్ ఉందనుకోండి సయాటిక పెయిన్ ఏదైతే ఉందో నరు డిస్కస్ ఏదైతే ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ మధ్యలో ఏదైతే డిస్క్ కంప్రెషన్స్ జరుగుతాయో ఆ కంప్రెషన్ యొక్క లెవెల్ని బట్టి ఆ పెయిన్ రేడియేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సపోజ్ కంప్రెషన్ తక్కువగా ఉందనుకోండి నడుము నుంచి ఓన్లీ థైస్ వరకే తొడల వరకే నొప్పి ఉండటం 
అది కంప్రెషన్ హెవీగా ఉన్నట్లయితే కింద వరకు కూడా అది నొప్పి అనేది పాకడం లాంటిది జరుగుతుంది ఈవెన్ బొట్టినీళ్ళ వరకు కూడా వెళ్ళిపోయి నొప్పి అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది డిపెండ్ ఆన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ అండి ఇప్పుడు సపోజ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కేసెస్లో ప్లేస్ ఆఫ్ ట్యూమర్ ఎక్స్పోజర్ కొంత ఉండి అది ఎక్కువగా సైజ్ పెరిగి నొక్కడం ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తలంత నొప్పి వస్తుంటుంది సో న్యూరాలజికల్ ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే సెన్సరీ నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఎక్కువ అవుతాయో దాంట్లో పెయిన్స్ అనేది వివిధ రకాలుగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాకపోతే లోకలైజ్డ్ వన్ ఎక్కువ శాతం పెయిన్స్ మనం చూడవచ్చు ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి కరుణాకర్ మీ డౌట్ ఏంటి మేడం నాకు ఇక్కడ మెడ దగ్గర నొప్పి వస్తుంటుంది మేడం నేను డ్యూటీ చేస్తుంటాను డెలివర్ చేస్తాను ఓకే అయితే బాగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చొని ఉండడం వల్లనేమో తెలియదు కానీ ఇక్కడ బాగా మెడల్లో పడిపోయినట్లు అవుతుంటుంది డ్రైవింగ్ <laughs> 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 20 ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా ఇది సర్వైకల్ స్పాండ్లైటీస్ అమ్మ సర్వైకల్ స్పాండ్లైటీస్ వల్లే మీకు ఈ మెడన్ ఓపి లాంటిది హెవీగా వస్తుంది దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్రే కానీ అట్లీస్ట్ ఎంఆర్ఐ లాంటిది ఒకసారి చూసుకొని ఎన్ని డిస్కులు దెబ్బతిన్నాయ చూసుకొని దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లాన్ని ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయొచ్చు దీన్ని యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ అజాడ్స్ అంటారు ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ అంటారు మీరు చేసే పని వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంది కాకపోతే దానికి కొన్ని సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్ మేము చెప్పిన కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో చేస్తూ ఉంటే విత్ మెడికేషన్ ఈ మూడు కాంబినేషన్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నొప్పి పొడుస్తున్నట్టు లెవెల్లోకి వెళ్ళింది అంటే మాత్రం కంప్రెషన్ ఇంకా పెరిగిందని అర్థం అంటే నొక్కుకుపోవడం ఎక్కువగా అయిందని అర్థం సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా అప్రోచ్ అవ్వండి తర్వాత సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ కళ్ళు తిరగటం కానీ మళ్ళీ చేతిలోకి నొప్పి పాకడం లాంటివి ఈవెన్ మీ నడకలో కూడా బ్యాలెన్స్ లేని పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతారు సో అంత దూరం వెళ్ళకుండా త్వరగా అప్రోచ్ అవ్వండి డెఫినెట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు కాల్ హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అనిల్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం మా మిస్సెస్ మేడం స్పైండలైసిస్ మేడం ఓకే మేడం ఓకే హలో మేడం ఓకే ఓకే చెప్పండి ఆ మేడం మేడం ఓకే మేడం దాదాపు 2 ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతుంది మేడం ఓకే ఓకే తల వయసు ఎంత మేడం సరే ఏజ్ ఎంత మేడం 26 మేడం 26 ఓకే ఇంకా లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఓన్లీ మేడం ఓపి మాత్రమే ఉందా మేడం ఓపి నుంచి సార్ అది మేడ చేయి వేళ్ళు హ్మ్ మొత్తం కాస్తుంది సార్ ఓకే నయ్య తన ఓకే ఇది ఫస్ట్ టైం అంటే ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా లేకపోతే ఇంకా ఫస్ట్ టైం ఇంకెవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదా ఏం చెప్పిస్తారు సార్ ఫిజియోథెరపీ లాంటిది తీసుకున్నప్పుడు అప్పటికి తగ్గుతుంది సార్ ఓకే తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ ఎక్కువ అయితుంది ఒక్కొక్కసారి ఏడుస్తుంది సార్ పెయిన్ తోటి సరే అనిల్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఫిజియోథెరపీ ద్వారా కొంత రిలీఫ్ వచ్చింది అంటే దేర్ ఇస్ స్టిల్ స్టాన్స్ ఉందని అర్థం అంటే ఇంకా పూర్తిగా డ్యామేజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినట్టు కాదు నా తెలిసి ఇది సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్పాండ్లైటిస్ లో ఉంది మీరు ఒకసారి మంచి హోమియోపతి డాక్టర్ కన్సల్ట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి అనిల్ ఎక్సర్సైజెస్ మాత్రం కంటిన్యూ చేయాలి అది మర్చిపోద్దు వాటితో పాటు హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ వాడుతున్నట్లయితే ఇది మళ్ళీ పర్మనెంట్గా రాకుండా అది సెట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కొన్ని మేము రిస్ట్రిక్షన్ చెప్తాం ఏ పనులు చేయాలి ఏ చేయకూడదని అవి మీరు ఫాలో అవుతూ అవి రిస్ట్రిక్షన్ ఫాలో చేస్తే మళ్ళీ నాకు తెలిసి లైఫ్లో మళ్ళీ తను బాధపడే అవకాశం లేదు ఓకే డాక్టర్ యూజువలీ పెయిన్ చూస్తే చాలామంది పెయిన్ కిల్లర్స్ లేకపోతే బామ్స్ అలాంటి వాటితో అప్పటికప్పుడు రిలీఫ్ అవుతారు సో వాటిని పెయిన్స్ ని సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేయాలా లేకపోతే సివియర్ గా వస్తేనే సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేయాలా ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ పెయిన్ థర్మల్ ఇంజురీస్ వల్ల అయిందా లేకపోతే మామూలుగా మెకానికల్ ఇంజురీ వల్ల అయిందా లేకపోతే లోపల న్యూరోలాజికల్ వన్ అయిందా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి న్యూరాలజికల్ గా వచ్చే పెయిన్స్ వల్ల మనకి హెడేక్ ఒకసారి చూడవచ్చు దాంట్లో ఏంటంటే జండు బాంబు లాంటిది కానీ లేకుంటే ఇంకేదైనా అప్లై చేస్తే పెయిన్ బాంబు లాంటిది కొంత రిలీఫ్ వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ నమ్నెస్ క్రియేట్ చేసి దానివల్ల పెయిన్ రిలీఫ్ అయిన ఇమాజినేషన్ పేషెంట్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు థర్మల్ డ్యామేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏవైతే మనకి అతి చల్లదనం వల్ల తగిలే దెబ్బలు కానీ అంటే డీప్ ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్లో మైనస్ జీరో టెంపరేచర్స్ దగ్గర కూడా మనకి బన్స్ అవుతుంటాయి చల్లదనం వల్ల వాటికి ఈ బాంబ్స్ లాంటివి వర్కౌట్ కాదు అక్కడ ఆయింట్మెంట్స్ కానీ మళ్ళీ హీట్ కానీ దాన్ని బర్న్ అయినప్పుడు
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ బర్నింగ్ ఇంజురీస్ అయ్యాయి డ్యామేజ్ అయింది స్కిన్ మళ్ళీ రీఫామ్ అవ్వడంలో స్కార్ టిష్యూ ఎక్కువగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఆ బర్న్ అయిన ఇమీడియట్గా వితిన్ టెన్ అవర్స్లో విత్న్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్లో ఒకవేళ మీరు హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ చేసినట్లయితే స్కార్ యొక్క టిష్యూ రేంజెస్ తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది నరో డ్యామేజెస్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇది చాలా మందికి తెలియదు చాలా మంది ఏంటంటే ఇమీడియట్గా అలోపతి వెళ్తారు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే నేను కాదన్ను బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హోమియోపతి కూడా ఒక మంచి ఆఫర్ ఇస్తుంది ఫ్రోజన్ ఇంజురీస్ కానీ చల్లదనం వల్ల వచ్చే ఇంజురీస్ కానీ వీటికి కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి దాని విధంగా కూడా ఆలోచించుకొని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కాల్ హలో 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 కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయింది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తాయి వాటికి రీజన్స్ ఏంటి అసలు బట్ ఇంటర్నల్ పెయిన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాను అబ్డమిన్లో విసరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే లోపల ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ ఇంటర్నల్ అసలు వాటి మీద ఏదైనా కంప్రెషన్ అయినా వాటికి ఏదైనా లోపల అన్కంఫర్ట్ అయినా ఆ పెయిన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి వాటిలో పంక్చువల్ ఇంజూస్ అంటే పంక్చర్ ఇంజూస్ అంటే కట్ చేయడం వల్ల కానీ పొడవడంలో వచ్చే నొప్పి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఆ ప్రెషర్ పెయిన్స్కే వాటి రెస్పాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సపోజ్ బ్రెయిన్ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు బ్రెయిన్కి ఎటువంటి సెన్సేషన్స్ ఉండవు లోపల అవి కట్ చేసినా ఆ సెన్సేషన్ తెలిసే అవకాశం లేదు కానీ అదే మనం ఇప్పుడు లివర్ కూడా కట్ చేసినప్పుడు వచ్చే పెయిన్ చాలా మినిమంలో మినిమల్గా ఉంటుంది దాదాపుగా లేనట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ అదే ప్రెస్ అయితే మాత్రం పెయిన్ వచ్చే అవకాశం దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గాల్ బార్డర్లో స్టోన్స్ గాల్ బార్డర్లో స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు అది ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు పెయిన్ వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు దాని పెయిన్ ఎక్కువ వచ్చిన అవకాశం ఉంది కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే పెయిన్స్ కానీ అపెండిసైటిస్ వచ్చే పెయిన్స్ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ గ్యాస్ ఎక్కువైనప్పుడు ఒకేసారి దానికి సంకోచ వ్యాఖ్య వల్ల వచ్చే పెయిన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది కానీ ఇవి రకరకాల మనం విసరల్ పెయిన్స్ కింద చూసుకోవచ్చు ఈవెన్ ప్యాంక్రియాటిక్ స్టోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్యాంక్రియాస్ ప్లియ గ్రంథిలో వచ్చే స్టోన్స్ వల్ల కూడా చాలా మటుకి ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఈ విసరల్ పెయిన్స్ అంటారు ఈ విసరల్ పెయిన్స్ కొన్నిసార్లు సడన్గా ఉండొచ్చు లేదా స్లో ప్రోగ్రెస్ లెవెల్లో ఉండొచ్చు రీజన్స్ ఏంటనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఈ పెయిన్స్ని మనం రిలీవ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి కీర్తి గారు మీ సమస్య మా హస్బెండ్ పేరు కృష్ణ ఆయన ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ టూ ఇయర్స్ మేడం ఓకే యాక్చువల్ ఆయనకి మెడ నొప్పి వన్ సైడ్ హెడ్ ఏక్ అలా అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అంటాడు అంటే అంత హెవీగా ఉండదు అలానే అంత నార్మల్ గా ఉండదు అనమాట మామూలుగా ఉంటది ఓకే ఏం చేస్తుంటారు మీ ఆయన అంటే మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ అండి మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ అది మైగ్రైన్ హెడేక్ సింటమ్ అమ్మ మైగ్రైన్ హెడేక్ సింటమ్ ఏమవుతుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మెడ నొప్పిని కూడా దాంతోపాటు కలిపేసేసి ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఎవరైతే మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంటారో ఎక్కువైతే ఎవరైతే బయట వర్క్ చేస్తుంటారో వాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ చూడవచ్చు ఇది ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఉందమ్మ కీర్తి ఇది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎర్లీగా త్వరగా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది సో ఆయన దగ్గరలో మంచి హోమియోపతి డాక్టర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ అవ్వమని చెప్పండి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లియర్గా చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ మైగ్రైన్ అయినా లేదా కొన్నిసార్లు సర్వికల్ స్పాండ్లైటిస్ ఉండే అవకాశం ఉంది బట్ మీ ఆయన కేసులో మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్ మైగ్రైన్ యొక్క సిమ్టమ్స్ నైంటీ పర్సెంట్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ అవ్వండి ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి రియాజ్ గారు మీ డౌట్ ఏంటి మేడం నాకు గిల్లవాతం ఉంది మేడం నాకు ఓకే నేను ఆయుర్వేది వాడుతున్నా నేను దొరుకు తగ్గలేదు హోమియోపతి వాడితే ఏమన్నా పోతాదేమో అర్థం తాకేది రియాజ్ అది లక్షణాలు ఏమున్నాయి చెప్పమ్మా కీలవాతం అంటే నొప్పిగా ఉంటుందా లేకపోతే వాసిపోయి ఉన్నాయా ఎర్రగా అంటే నడవటంలో ఇబ్బంది అవుతుందా ఎట్లా ఉంది ఓకే ఒకవేళ మోకాలు అరిగిపోయినట్లయితే అది ఆస్టియో ఆర్థరైటి అవుతుంది ఒకవేళ నొప్పులు వాచిపోయినట్లు ఉంటే అది రొమాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కింద వస్తుంది ఆయుర్వేదిక్ వాడిన రిజల్ట్ రాలేదు అంటే నాకు తెలిసి ఏదైనా మంచి డాక్టర్ ని అప్రోచ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే హోమియోపతిలో అయితే ట్రీట్మెంట్ ఉందండి కాకపోతే డిపెండ్ ఆన్ యూర్ ఏజ్ ఒకవేళ యాభై నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నట్లయితే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బిలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయితే మాత్రం నైంటీ పర్సెంట్ రికవర్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీరు చేసే పని మీ యొక్క శారీరక ఆకృతి అంటే మీ బి
మీరు పేషెంట్లు చాలా మంది చెప్తుంటారు మాకు ఒళ్ళంతా మంటలు వస్తున్నాయి అంటారు వేడి పొగలు వస్తున్నాయి అంటుంటారు ఇవన్నీ న్యూరాలజికల్ సిమ్టమ్స్ ఈ న్యూరాలజికల్ వచ్చే పెయిన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం దీంట్లో హోమియోపతిలో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఎందుకు వచ్చిందనే కారణం తెలుసుకుంటూ దాన్ని ట్రీట్ చేయడం మొదలెడితే మాత్రం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు సపోజ్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అయితే అంటే లెన్లెస్ మీ షుగర్ క్లియర్ చేయండి మీకు నర్వు ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవడం అనేది అపోహ అది జరగని పని షుగర్ కంట్రోల్ చేస్తూ నర్వ్ డ్యామేజ్ అనేది అయితే మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే పెరిఫెరల్ న్యూరైటీస్ని ఆ మంటల్ని చాలా అద్భుతంగా క్లియర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇదే కాకుండా పెరిఫెరల్ న్యూరైటీస్ షుగర్ లేకపోయినా కూడా మంటలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ వివిధ రకాల పెయిన్స్ న్యూరోలజికల్ మొత్తం ఆఫ్ బాడీ పెయిన్ వచ్చిందని చెప్తుంటారు లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం పెయిన్ రావటం రైట్ సైడ్ మొత్తం పెయిన్ రావటం లేదా ఒక చెయ్యి ఒక కాల్ పెయిన్ రావటం లాంటి న్యూరోలజికల్ పెయిన్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయే కేసులే దానిలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని క్లాసికల్గా కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి లైక్ ఇంటర్కోస్టల్ పెయిన్ ఉంటాం అంటే చెస్ట్లో పెయిన్ వస్తుంటుంది ఎక్కడ పెయిన్ వచ్చినా అది గుండెకు సంబంధించిన పెయిన్గా భయపడుతుంటారు అలా కాదండి అది గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల ఉండొచ్చు ఇంటర్కోస్టల్ న్యూరాలజికల్ పెయిన్ కింద ఉండొచ్చు మస్కులర్ వల్ల ఉండొచ్చు ఇలా ఆ పెయిన్స్ ఏది ఉందో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి నా దగ్గర చూసిన కేసెస్లో దాదాపు ఒక యాభై నుంచి అరవై సార్లు వాళ్ళు ఈసీజీలు టూడి ఈకోలు టీఎంటీలు చేసి ఉంటారు బట్ హార్ట్ ఇది కాదని తెలిసిన పెయిన్ తగ్గలేని పరిస్థితి సో అలాంటి కేసెస్కి హోమియోపతి చాలా ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది అలాంటి వాటిని మనం కవర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు మస్కులర్ పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇక చాలా మందిలో సో దానికి రీజన్స్ ఏంటి అండ్ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం మస్కులర్ పెయిన్స్ రావడానికి ఎక్కువ శాతం అంటే మనం కండరాలు పట్టేసినట్టు అనిపించడం లేకపోతే చెయ్యి పట్టేసినట్టు అనిపించడం బోన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఎక్కువ వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఉపవాసాలు ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళు చేయలేనప్పుడు పోషినప్పుడు పొటాషియం క్యాలిషియం డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ కొన్నిసార్లు మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా వచ్చే కండరాలు వచ్చే పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ కండరాల పెయిన్కి మనకు ఎక్కువగా హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏ ఎలక్ట్రోలైట్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తున్నాయి దేనివల్ల వస్తుందో కనుక్కొని ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయగలిగితే కండరాల లోపు ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఈ కండరాల లోపల క్లాసికల్గా మనం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న పిల్లల్లో ఎక్కువ ఆడుకున్న తర్వాత నైట్ కాల్ నొప్పులని ఎక్కువ శాతం అరుస్తూ పడుకుంటూ ఉంటారు నొక్కించుకుంటూ ఉంటారు ఆయిల్ అప్లై చేయించుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాటిలో మనం మాల్ న్యూట్రిషన్ సిమ్టమ్స్ కానీ లేదా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏందో కనుక్కొని వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అంటారు ఆ క్యాలిషియమా వైటమిన్ డి త్రీ ఆ పొటాషియమా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మెగ్నీషియమా ఆ లెవెల్స్ ఏమున్నాయో చూసుకుంటూ వాటికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే మస్కులర్ పెయిన్స్ యొక్క కంప్లైంట్స్ మనకు క్లియర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి రాఘవేంద్ర గారు మీ డౌట్ ఏంటి హలో సార్ మ్యామ్ ఐ యాక్చువల్ నాకు ఒక టూ డేస్ నుంచి హెడ్ఏక్ గా వస్తుంది లైక్ నేను పడుకున్నప్పుడు అయినా కానీ నా మెడ బాగా నొస్తుంది అలానే నిద్ర లైక్ ఎట్లా అంటే నెత్తి బరువు ఎక్కినట్టుంది అలానే స్లో ఏమవుతుంది అంటే నా లెఫ్ట్ సైడ్ లెగ్ బాగినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఇది రెండు రోజుల నుంచి ఉందా లేదా ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా అవుతూ ఉందా రాఘవేంద్ర యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది టెంపరీ లైక్ కొంచెం తేడా వచ్చిన సిమ్టమే తప్ప అంతకు మించి అయితే ఏం కాదు మీరు ఎక్కడైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో ఆ డాక్టర్ కి మీరు మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే ఒకసారి హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వేరే హోమియోపతిక్ డ్రగ్స్ ఆ డాక్టర్ కి తెలియకుండా వాడకూడదు ఎందుకంటే హోమియోలో ఇనమికల్స్ అని ఫ్రెండ్లీ డ్రగ్స్ అని లేకుంటే ఫాలో అప్ వెల్ అని కాంప్లిమెంటరీ డ్రగ్స్ అని చాలా డ్రగ్స్ ఉంటాయి అదొక పెద్ద సైన్స్ దాన్ని మనం ఇష్టం ఉన్నట్టుగా వాడడం కుదరదు సో మీరు మీరు ఏవైతే డాక్టర్ గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారో ఆయనకు అప్రోచ్ అయ్యి కంప్లైంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆయన డెఫినెట్గా మీకు మెడిసిన్ ఇస్తారు అది క్లియర్ అవుద్ది రెండోది ఇది మేజర్ కంప్లైంట్ అయితే కాదు నాకు తెలిసి కొంత బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో వచ్చిన తేడా వల్ల ఈ విధంగా ఉండొచ్చే తప్ప అంతకుమించి అయితే కాదు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎప్పుడుగా వెరీ ఆఫెన్ వస్తూ ఉంటాయి కదా పెయిన్ సో వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అసలు ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెయింటెనెన్స్ అనేది దాని గురించి అంటారండి ఎట్లా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా ట్రైన్ అప్ అవుతున్నారు ఎవరి దగ్గర ట్రైన్ అప్ అవుతున్నారు ట్రైన్ అప్ అవుతున్న ఎక్సర్సైజెస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా మీ బాడీ స్ట్రక్చర్కి సూట్ అయ్యేలాగా ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడ
అండ్ వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళు వాడుకోవాల్సిన అంటే ఉంటుంది అంటే బాడీ యొక్క స్ట్రెచ్ కానీ టెండాన్ యొక్క స్ట్రెచ్ కానీ మస్కులర్ స్ట్రెచ్ హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత ఆ కండ్రాల యొక్క టెండాన్స్ చాలా ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంటాయి అలా వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ని అద్భుతంగా ఆడగలుగుతారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ పెయిన్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ వి సిక్స్ న్యూస్